tenemos un nuevo programa que uh, está uh, en desarrollo después del uh, año pasado. Y, uh, hemos hecho los primeros proyectos, uh, más o menos 30 proyectos que van a ayudar a los uh, países de América Latina para implementar sus uh, políticas de cambio climático. Al mismo tiempo, uh, uh, buscamos soluciones para ayudar también a uh, los gobiernos de esos 18 países para uh, mejorar las políticas públicas en, uh, en, en el cambio climático. Eh, tenemos uh, todos uh, muchos retos comunes, eh, es por eso que creemos posiblemente hay um, posibilidades para la región de, de mejorar su cooperación en la región. Su cooperación entre los países que son más avanzados con los países un poco menos avanzados, pero al mismo tiempo para avanzar uh, la cooperación entre las dos regiones, entre América Latina y Europa. ¿Y qué respuesta han tenido hasta el momento, tanto de las autoridades como en el resultado de esos proyectos? Um, uh, los proyectos van a empezar este año. ¿sí? Es un poco temprano para hablar, pero la idea es de no simplemente financiar pequeños proyectos, pero financiar uh, proyectos que tienen un potencial para ayudar también un cambio uh, en el nivel político, un cambio en el nivel uh, legislativo. Y, y si tenemos uh, éxito para definir ese tipo de proyectos, esperamos que podemos uh, uh, contribuir a, a ayudar a la región para en, en la lucha contra el cambio climático. En Europa, ¿cómo se está trabajando para también ayudar a mejorar esta situación? ¿De qué manera, con qué recursos está el Acuerdo de París? Pero, ¿cómo se implementa toda esa política? Uh, creo que un uh, aspecto es que en Europa, con la Unión Europea, tenemos una plataforma para la cooperación en la región que es un poco más avanzada que en América Latina. Es interesante porque en Europa tenemos muchas uh, lenguas dif diferentes. Aquí todo el mundo habla español, pero hay uh, al mismo tiempo uh, retos aquí para, para uh, trabajar juntos. Y creo que es una materia donde es interesante de comparar experiencias para ver un poquito si no unas ideas, por ejemplo, de, de poner objetivos juntos para la región. No solamente objetivos para un país, pero objetivos para la región. Por ejemplo, en la materia de, de, de transfer de energía de un país al otro. Pero hay muchos uh, uh, otros ejemplos, uh, transporte entre uh, países y uh, otros. Sí. Eh, por último, y tratando de no comprometerlo o ponerlo a usted en una situación complicada, ¿esperan que en algún momento Estados Unidos vuelva a sentarse en el Acuerdo de París para mantener un, una línea que está el mundo avanzando en cuanto al cambio climático? Eh, no he comprendido la pregunta. Si espera que en algún momento Estados Unidos vuelva a formar parte del Acuerdo de París. Um, en el Acuerdo de París eh, estamos solamente... Uh, tres años desde hemos firmado juntos, pero al mismo tiempo uh, hemos hecho que tenemos que enfocalizar nuestros uh, esfuerzos sobre la implementación, es decir que uh, no es suficiente de enviar uh, los, los indices, las los, uh, um, contribuciones nacionales determinadas, pero también de implementar políticas que reducen uh, uh, las emisiones o que ayudan a la población, uh, la población de esa ventaja de uh, uh, adaptar también al cambio climático. Y vamos a ver este año en el COP24 uh, un enfoque mucho más sobre podemos, um, cómo podemos mesurar cada país en su capacidad de implementar esos, uh, um, es, es, esos objetivos.